欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。明导为何爱肖战？微博限庆余年，严冰云海报见端倪。肖战是内娱最炙手可热的明星，人气断层，实力出众，影响力遍及海内外。难怪有海量的人愿意带着肖战大名说事，有肖战就有关注度，就有海海的流量，是妥妥的流量密码。然而，凡事有利有弊，流量成就着肖战，也桎梏着肖战，背负着流量标签，让他付出了百倍的艰辛。不过，有志者事竟成。到如今，肖战用百倍的努力赢得了业内外百倍的认可与信赖。都说流量为王，主流圈却是并不买账的，而肖战无疑是个例外。当然，也有流量在主流剧中参演，但要么是镶边。要么靠老戏骨抬轿，能独挑大梁并爆出好成绩的，当属肖战的梦中的那片海。今年的现象级爆剧《一十三轮》上星，有消息称该剧挣了足足三亿。想想也是，单《一十三轮》上星就收了多少广告费、版权费，更别说其他收入。肖战真是扛剧、扛收视，还扛营收。这样的演员谁不想用？明导也不例外。话说回来，一个好的作品，一部爆剧的诞生，是天时、地利、人和方方面面共同成就的，均不见多少大制作一样铺的水花皆无，多少所谓一线，明导也一样滑铁卢，颜面扫地。所以，真正的强者爱惜羽毛，不是万事俱备，不会轻易出手。徐克十几年后再次重拾武侠，或许就是在等一个有着侠骨英风、无限星光的演员。多少雄心壮志，就等那一日东风。同样，郑晓龙导演也已多年未拍古装大剧了。当年的《甄嬛传》红遍大江南北，可谓巅峰之作，之后却一直空荡。为何？要知道，明导资金是不愁的，所为一世等合适的本子。一世等合适的演员，这就是爱惜羽毛，不全宁可空。据传，藏海戏林多次邀约肖战，因档期原因，宁可搁置也要等。如今剧名改为《藏海传》，全权之心溢于言表，对肖战的期许与重视，让人无法不动容。堂堂名导，为何都爱肖战？一是肖战自身的扛剧能力太强，名导固然有真本事。但爆剧这事谁也说不准，明导声明更输不起。而肖战通过一部部作品证实，真实有爆剧体质，能打能扛，有强大的收视群体和广泛深入的影响力。有他的加持，无形中给剧做上了一道强悍保障。肖战出品，皆是精品。这句话这些年已渐渐深入人心。再者。肖战极强的可塑造性和感染力，让角色绝无雷同且立体鲜活，有着强大的吸引力和观众缘。最近看到这样一个事：某观众看了《玉骨遥》后，没认出这也是肖春生，好不容易接受这是同一演员，盛阳又来了，又猛圈了。这就是肖战让人叫绝的地方，明明是一张脸，却迥然不同。整个状态就是另一个人，不仅没有相似感，反而被他的新角色不断吸引，不断沉入。这就是肖战，让人拍案称奇。果然能年纪轻轻就走入中生榜单，是有真本事的。相信各位名导也是看中了他的这一特质，相信他会再次塑造出一个叫人耳目一新、令人称绝的古装角色。另外。说件有意思的事，或可说明明导爱肖战的一点端倪。有网友发现 ，WB 上出现《庆余年》广告，海报就是严冰云，真实让人不禁哈哈大笑。肖战在《庆余年》中饰演了一个十八线小角色，四十六集的剧，他的出场加一起不够半集，却成为该剧最大的卖点，最热议的所在，并被剧方在海内外带图宣传。真是把小角色大肖战用了个淋漓尽致，难怪有网友看到这架势，戏称该剧为《严冰云传》。的确
，肖战的参演大有令该剧一劳永逸之势。到如今依然受用无穷，不得不说，肖战的加持力真是绝了。最后，淡淡想说，肖战如今名导青睐，观众海海，备受推崇。在他极佳的外在条件之后。室内里真金白银般的实力价值，对此小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。